موقع ساری دنیا کا مال و دولت خرص کر کے وہ نعمت حاصل کرنا چاہے وہ نعمت حاصل نہیں کر سکتا یہ نعمت اللہ رب العزت جس کو اپنے کرم سے اپنے فضل سے عطا فرماتے ہیں اسی کو ملتی ہے اللہ نے فرمایا سُمَّ أَوْرَسْنَ الْكِتَابَ الَّذِينَ اسْتَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا کہ ہم تو اس کتاب کا وارث اس کو بناتے ہیں کہ جس کو ہم پہلے چن لیتے ہیں تو قرآن کریم کی نعمت کا مل جانا یہ ذہن کے اچھا ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا دماغ کے تیز ترار ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا کسی کی مالداری کی وجہ سے نہیں ہوتا اور کسی کے بچپن کے بچہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا اور کسی کے بڑا ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ رب العزت جس کو یہ نعمت عطا فرماتے ہیں محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتے ہیں تو اس سے اندازہ ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے اس بچے کو قرآن کی حفاظت کے لئے چنا تو یہ گویا کہ اللہ رب العزت کا چنا ہوا بندہ ہے اور پیارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا کہ اللہ رب العزت ان اللہ یغرس لہذا الدین غرصا کہ اللہ رب العزت اس دین کے لئے چھوٹی چھوٹی پیوڑ لگاتے ہیں جب کھیتی کرتے ہیں تو کھیتی کرنے کے لیے کسان چھوٹے چھوٹے پودے لگاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر کیا ہوتا ہے اگر وہ پیڑ کا پودا ہے تو اس کے اوپر پھل لگتے ہیں اور اگر فصل کا وہ پودا ہے تو اس کے اوپر غلہ آتا ہے اس کے اوپر گیاں لگتا ہے اس کے اوپر مکعی لگتی ہے اس کے اوپر جوار لگتا ہے تو اللہ رب العزت چھوٹی چھوٹی پیوڑ لگاتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ان کو اس دین کے کام کے لئے استعمال فرماتے ہیں تو گوزا کہ اللہ رب العزت نے یہ پیور تیار کر دی اب اس کے اوپر جو پھل لگیں گے اس کے اوپر جو غلہ آئے گا اور اس بچے کے ذریعے اللہ رب العزت جو دین کا کام لیں گے تو اللہ ہی جانتے ہیں کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے ہم کو بہت بڑی نعمت آتا فرما دی یاد رکھو ایک بات کہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دس وہ بندے کے جن کو اللہ رب العزت جہنم کے داخلے کا ٹکٹ دے دیں گے کہ وہ جہنم میں چلے جائے لیکن اس حافظ قرآن کی سفارش کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو جہنم سے ٹکٹ کٹا کر ان کا جنت میں ٹکٹ دے دیں گے تو علماء محدثین نے لکھا ہے کہ وہ دس بندے کون ہیں وہ ہے کون کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت یہ فیصلہ فرمائیں گے محض حافظ قرآن کی سفارش کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ وہ بندے ہوں گے کہ جو اس حافظ قرآن سے محبت کرنے والے ہوں گے اگر ماں باپ بھی اپنے بچے سے ناراض ہے اس وجہ سے کہ میرا بچہ حافظ قرآن بن گیا تو وہ بھی اس کی سفارش کے مستحق نہیں ہوں گے اور دوسرا وہ بندہ کہ نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے نہ پڑوسی ہے نہ بستی کا رہنے والا ہے اور بس ویسے ہی اس وجہ سے کہ یہ حافظ قرآن ہے اس سے محبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے بارے میں فیصلہ فرما دیں گے کہ حافظ قرآن جاؤ اور اس کے لئے سفارش کرو تو محبت اصل ہے حفاظ قرآن سے محبت اصل ہے علماء سے محبت اصل ہے بلکہ مسلم شریف کے ایک روایت میں تو یہاں تک بھی ہے کہ جو بندہ اس حافظ قرآن کو چلتا ہوا دیکھے گا اور اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا کہ کتنا اچھا بچہ ہے اس نے قرآن کریم حفظ کر لیا اللہ رب العزت اس کو بھی مستحق بنا دیں گے اس بات کا کہ اس کے لئے حافظ قرآن سفارش کریں تو آج کا یہ پیغام ہے ہمارے لئے 
کہ ہم اپنے آپ کو محروم نہ بنائیں علماء کرام سے نفرت کی وجہ سے علماء کرام سے بغض کی وجہ سے علماء کرام سے حسد کی وجہ سے علماء کرام کے بارے میں کی نہ رکھنے کی وجہ سے بلکہ ان سے محبت کریں اور خوب ٹوٹ کر محبت کریں یاد رکھو میرے بھائیو جب ہم ان حافظ قرآن سے محبت کریں گے اور علماء کرام سے محبت کریں گے اللہ ہمارا سب کام بنا دیں گے لیکن دوسری بات یہ بھی ہے اگر ہم نے ان حافظ قرآن سے نفرت کا اظہار کیا ان کے بارے میں کینہ بغض رکھا ان کا کچھ نہیں بگڑے گا اپنا محروم القسمت ہو جائیں گے اس لئے آج ہم سب یہ ارادہ کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم حفاظ قرآن سے علماء دین سے ان تمام لوگوں سے کہ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ہم سبھی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اللہ رب العزت صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے مختصر سے دعا فرما لیتے ہیں سبحان ربی اللہ علی الوحاب اللہم لکا الحمد کما جنبغی لجلال وجہی کا وعظیم سلطانک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک و سلم اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا و لا اغفر ظلم الا انت فاغفر لی مغفرتا من عمدک و رحمنی انکا انت الغفور الرحیم یا الہ العالمین ہم آپ کے پاک اور عظیم السان قرآن کی نسبت پر آپ کے مبارک اور پاکیزہ گھر میں اور پاک اور مبارک مہینے میں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر حاضر ہوئے ہیں یا اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما یا اللہ یا اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما یا الہ العالمین ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صحابہ کرام کے بارے میں سنا جہاں کہیں قرآن کریم مکمل ہوتا وہ خود بھی وہاں پر جاتے اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتے اس لیے کہ یہ ایسا مبارک موقع ہوتا ہے کہ یہاں پر اٹھے ہوئے ہاتھ یہاں پر مانگی ہوئی دعائیں رد نہیں ہوتی اللہ رب العزت جھولیوں کو بھر دیتے ہیں مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت کر دیتے ہیں جو ارمان جو تمنائیں مانگنے والوں کی زبان اور مانگنے والوں کی دلوں میں ہوتی ہے اللہ رب العزت وہ تمام تمنائیں اور عارضویں پوری فرما دیتے ہیں یا اللہ ہماری عارضو یہ ہیں کہ اس حافظ قرآن بچے کی برکت سے اور اس مبارک مجلس کی برکت سے ہم سب کو اپنی سچی محبت عطا فرما دے اللہ ہم سب کو اپنی سچی محبت عطا فرما دے اللہ ہم سب کو اپنی رضا عطا فرما دے یا الہ العالمین ہم سب کو اپنی رضا عطا فرما دے یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے یا اللہ ہم نے زندگی کے اندر جو صغیرہ قبیرہ جتنے بھی کیے ہیں یا اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دے یا الہ العالمین ہمارے پلے میں کچھ نہیں ہیں ہمارے نام اعمال میں سوائے گناہوں کے نیکیوں کا نام و نشان نہیں ہیں یا الہ العالمین لیکن ہم ایسی مجلسوں میں بیٹھ جاتے ہیں اللہ آپ کی مبارک مجلسوں میں جمع ہو جاتے ہیں یا اللہ ارادہ یہ ہوتا ہے تمنائی یہ ہوتی ہے کہ کسی خاص اور مخصوص اور ولی بندے کی برکت سے اللہ ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا یا اللہ ہماری تمام نیک تمناوں کو پورا فرما دے یا اللہ ہماری تمام نیک تمناوں کو پورا فرما دے یا الہ العالمین ہماری اس مجلس کو یا اللہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے یا اللہ ہر قیامت کے دن سرخ روئی کا ذریعہ بنا دے میرے مولا آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت حافظ قرآن کو علماء دین کو کہیں گے کہ اے علماء کرام کی جماعت اے حافظ قرآن کی جماعت میں نے تم کو قرآن کا علم اس لیے نہیں دیا تھا میں نے تم کو حدیث کا علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ تم کو میدان حسن میں جمع کیا جائے اور تم کو رسوہ کیا جائے آ جاؤ آ جاؤ میری رحمت کے اندر آ جاؤ چھپ جاؤ اور بغیر کسی حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ میرے مولا ہم نے علم تو حاصل کیا لیکن خود ہم عمل نہ کر سکے یا اللہ یہ معصوم سا بچہ ہے حافظ قرآن ہوا ہے اللہ اس کی برکت سے ہم کو بھی قیامت کے دن کہہ دینا کہ اے میرے خاص بندوں آ جاؤ اس بچے کی برکت سے بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ اللہ ہمارے بیڑے پار ہو جائیں گے اللہ یا اللہ ہم کو ہمارا مقصد حاصل ہو جائے گا اللہ آپ کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی اور اللہ آپ کی جنت کے اندر بھی داخلہ مل جائے گا یا اللہ 
ہمارے لیے اس بارے میں فیصلہ فرما دیجئے یا اللہ ہمارے لیے اس بارے میں فیصلہ فرما دیجئے میرے مولا جن والدین نے محبت اور پیار کے ساتھ اس بچے کو مجھحقیر فقیر گنہگار کے پاس چھوڑا حق تو یہ ہے کہ میں اس کا حق ادا نہ کر سکا یا اللہ جو مجھ سے گوتائی ہوئی پڑھانے میں اللہ غفلت ہوئی سستی ہوئی اللہ اس کو معاف فرما کر یا اللہ جزائے خیر عطا فرما دیجئے اللہ ان کے والدین کو بھی جزائے خیر عطا فرما دیجئے میرے مولا یہ سب آپ کے بندے یا اللہ اس بچے کے حافظ قرآن ہونے کی خوشی میں آپ کے دربار میں جمع ہوئے یا اللہ کسی کی تمنائے کچھ ہے کسی کی تمنائے کچھ ہے یا اللہ کسی کو پریشانی کچھ ہے کسی کو کچھ غم ہے یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما کر سب کے غموں کو دور فرما کر آسانی میں تبدیل فرما دیجئے یا اللہ سب کی پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل فرما دیجئے یا اللہ ہم آپ سے بڑے پیار کے ساتھ کہتے ہیں بڑی لجازت کے ساتھ کہتے ہیں بڑی آجزی کے ساتھ کہتے ہیں بڑی انکساری کے ساتھ کہتے ہیں یا اللہ جھولی پھیلا کر کہتے ہیں اپنے آپ کو فقیر ظاہر کر کے کہتے ہیں اپنے آپ کو بھیکاری ظاہر کر کے کہتے ہیں اللہ ہم سب کی اولاد کو بھی آپ سے قرآن بنا دیجئے اللہ ہم سب کی اولاد کو بھی آپ سے قرآن بنا دیجئے اللہ ہم سب کی اولاد کو بھی آپ سے قرآن بنا دیجئے یا اللہ ہم سب کی اولاد کو بھی آپ سے قرآن بنا دیجئے یا اللہ ہم سب اس بچے کے حافظ قرآن بننے کی کشی ہی میں تو جمع ہوئے ہم کو پتا ہے یہاں دعوت کا انتظام نہیں کیا گیا ہم کو پتا ہے کہ یہاں پر میڈیا والوں کو نہیں بنایا گیا کہ دنیا والوں کے سامنے اس کی تشہیر ہوگی یا اللہ ہم دنیا کے لئے جمع نہیں ہوئے آپ کی رضا کے لئے جمع ہوئے ہیں یا اللہ ہم سب کو یہ ادا آمد آپ فرما دیجئے کہ ہمارے نسلوں میں آپ اسے قرآن پیدا فرما دیجئے یا اللہ ہماری نسلوں میں علمائی کرام پیدا فرما دیجئے یا اللہ ہماری نسلوں میں علمائی کرام پیدا فرما دیجئے میرے مولا ہم تو گناہ دار سہی لیکن آپ کی نوازی سے تو بہت بڑی ہے میرے مولا یا اللہ آپ کی نوازی سے تو اتنی بڑی ہے کہ ایک کافر کے گھر سے ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو پیدا کر سکتے ہیں یا اللہ ہم تو پھر بھی مسلمان ہیں ہم تو پھر بھی آپ کو ماننے والے ہیں یا اللہ ہمارے نسلوں میں بھی دین کے خادم دین کے دائی قرآن کے خادم قرآن کے ناشر پیدا فرما دیجئے یا اللہ ہماری بستی میں یا اللہ حفاظ قرآن کی تعداد کو بڑھا دیجئے یا اللہ علماء کرام کی تعداد کو بڑھا دیجئے اور اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو قرآن قریب کی قدر کر دیں گے توفیق اتا فرما دیجئے میرے مولا آج ہم نے قرآن کی قدر نہیں کی اللہ تو نے یہ نعمت ہم سے چھینی یا اللہ ہم کو ظلیل کیا رسوہ کیا اور ہم یا اللہ بھنگیوں سے بھی زیادہ زلیل و دوسرا کر دی گئے ہمارے کوئی ایسے تو بات ہی نہیں رہی یا اللہ قرآن کے چھوڑنے کی وجہ سے ایسا ہوا یا اللہ یا اللہ ہم کو قرآن کریم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری محضروں کو آباد فرما ہمارے مدرسے سے یا اللہ علماء کرام حفاظ قرآن علماء حدیث مجاہدین کرام پیدا فرما دین کے دعوی پیدا فرما دین کے خادم پیدا فرما ہم سب کے گھروں میں برکت عطا فرما جو بیمار ہے شفاہ عطا فرما جو مقروض ہے درجے کی ادائیگی کے سباب غیر سے مہیا فرما میرے مولا دعا مانگے ہوئے ہمارے جس کے دلوں میں بھی ریاکاری کا شبہ پیدا ہوا دکھلاوے کا شبہ پیدا ہوا اللہ اس شبہ کو معاف فرما کر اس کو کہی کو معاف فرما کر یا اللہ محض اپنی رضا کے لیے اس دعا کو ہمارے طرف سے قبول اور منظور فرما یا اللہ ہماری اس مختصر سی دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبقے تفیل میں قبول اور منظور فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وطبال اللہ انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتکا یا رحم الرحیم